আপনাদের সবাইকে স্বাগত জি ডায়ালগের সঙ্গে আছি সৈদিশ তিয়াক রেজাম এক ঘন্টারও কম সময় রয়েছে আমাদের হাতে আমরা প্রবেশ করছি এক নতুন বর্ষে মুজিব বর্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী আর ঠিক তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের আজকের বিষয় জনকের জন্মশত বার্ষিকী আমার সাথে আলোচনায় আছেন দুজন অতিথি আমার ঠিক পাশে আছেন অধ্যাপক ডক্টর কামরুল হাসান খান সাবেক উপাচার্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং আছেন বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আপিল বিভাগ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপনাদের দুজনকে স্বাগত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই জানাবেন এবং সেই সময়ের অপেক্ষায় আমরা আছি যখন আমরা নতুন বছরে প্রবেশ করব কিন্তু তার আগে আপনার কাছ থেকে আমরা যদি বলি যে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির সাহসের আইকন তাহলেও নিশ্চয়ই অতি বলা হবে না কারণ এই বাংলার মানুষ সারা জীবন ধরে যে সাহসের বা বীরত্বের স্বপ্ন দেখে গেছে আমার কাছে মনে হয় এক জীবনে বঙ্গবন্ধু সেটা শুধু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন আর কেউ পারেননি এবং আমরা যদি শুধু তাকে স্বাধীনতার স্থপতি হিসেবে দেখি তাহলে আমি বলবো যে এই মানুষটার যে অনবদ্য জীবন ছিল একটি সংগ্রামী জীবন ছিল তার অসামান্য মানবিক দিক ছিল সেগুলিকে অবজ্ঞা করা হবে ঠিক এইটুকু বলে আমি আপনার কাছে আসছি বঙ্গবন্ধুকে কিভাবে দেখি দেখুন তিন চার দিন আগের কথা বর্তমান ফরাসি দেশের একজন অতি পরিচিত দার্শনিক যার নাম বার্নার্ড হেনরি লেভি যিনি সরাসরি অ্যান্ড্রে মালরোর একজন শিষ্য ছিলেন এবং জপোল ছাত্রের সরাসরি সেই ঘরনার একজন দার্শনিক সারা ইউরোপে অতি পরিচিত দার্শনিক ওনাকে মডার্ন ফিলসফার হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় তিনি তিন চার দিন আগের কথা বলছি এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন সেই অনুষ্ঠানে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম উনি বলেছেন যে আমি পৃথিবীতে যে ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি অ্যাডমায়ার করি তার ইংরেজি ভাষায় ইংরেজি শব্দটি বলেছেন অ্যাডমায়ার তিনি আর কেউ নন তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং তারপরে বলেছেন যে শেখ মুজিবুর রহমান এমনি একটি ব্যক্তি যাকে জন্ম দিয়ে এই ধরনী অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এবং বঙ্গবন্ধু একজন ক্ষণজন্ম মহাপুরুষ এবং ইনি সারা বিশ্বের সর্বকালের একজন অত্যন্ত সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্যতম তারপরেও বলেছিলেন যে বঙ্গবন্ধুকে আমি আমার দেশের অর্থাৎ ফরাসি দেশের কোনো রাজনীতিকের সাথে তুলনা করি না কারণ বঙ্গবন্ধু অনন্য তো এই কথাগুলো আগেই বলেছি যে বার্নার্ড হেনরি লেভি উনি কিন্তু বর্তমান সময়ে সারা ইউরোপের শুধু ফরাসি দেশ নয় সারা ইউরোপের একজন অত্যন্ত নামি দামি দার্শনিক এবং চিন্তাবিদ বর্ষিয়ান লোক বাহাত্তর বছর বয়স তার উনি বঙ্গবন্ধুর সাথে তার পরিচয় ঘটেছিল একাত্তরে একাত্তরে উনি সাংবাদিক হিসেবে ফরাসি একটি পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে তিনি বাংলাদেশ কাবার করেছেন ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশে উনি কিছু কিছু এলাকায় যুদ্ধ করেছেন তো এটা ছাড়াও আরেকটি বইয়ের আপনার এই কথার সাথে আরেকটি বইয়ের আমি উদাহরণ আনতে চাই বইটির নাম হচ্ছে উই শ্যাল ফাইট অ্যাট বিচেস বইটি লেখক ইউরোপের একজন অতি স্বনামধন্য গ্রন্থকার তার এডিটার তার নাম হচ্ছে আপনার জ্যাকব এফ ফিল্ড তিনি দুশো তেইশ পৃষ্ঠার একটি বই লিখেছেন দু হাজার সালে বইটি ছাপা হয়েছে লন্ডন থেকে এবং এই ভদ্রলোক কিন্তু ব্রিটিশ এক ভদ্রলোক তিনি চারশো একত্রিশ বিসি অর্থাৎ খ্রিস্টজন্মের চারশো একত্রিশ থেকে শুরু করে উনিশশো সাতাশি সন পর্যন্ত বহু স্পিচ উনি কম্পাইল করেছেন সেই বইটিতে এবং বইটির নাম হলো যেটা আমি বলেছি উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস তারপরে হুইচ দি স্পিচ ইজ দ্যাট ইন্সপায়ার্ড হিস্ট্রি অর্থাৎ ইতিহাসকে ইন্সপায়ার করেছে যে সব ভাষণেরা মানুষের যে সব ভাষণগুলো ভাষণগুলো সেই ভাষণের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সাথেই মার্চের ভাষণকে উনি সেটা ইউনেস্কো পরে স্বীকৃতি দিয়েছেন পরে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু তারও আগে দু হাজার চোদ্দ সনে এই ভদ্রলোক একজন ইংরেজ এডিটর উনি এই কথাগুলো লিখেছেন তো এখন এবং আরেকটি প্রণববাবু উনিও কিন্তু একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উনি যে শুধু ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তা নয় উনি কিন্তু একজন আন্তর্জাতিক খ্যাত খ্যাতিসম্পন্ন একজন দার্শনিক উনিও কিন্তু 
कब कैक मास आगे कथा बोल एक लिखा उन्नी लिखे जे बंगबंधु के बर्णना करा खूब कठिन एक बेपार तर मत एक महामानव एक जोन, एक जोन इतिहास स्रष्टा एवं आकटी कथा बोली तरह अपनी से हल दूहजार उन्नीस बहत्तर सन आठ जानुर बंगबंधु जेदी सकाल बला प्रत्युषे लंडने पोचल पाकिस्तान कारागार के मुक्ति पे से दिन हमारे सूझ हो होटेले जे होटे बंगबंधु क्लैरिजेस होटेले से ढोकार हमारे सूझ होने जे हमें जा देखल से निजे चोक विश्वास करते प्रथम जे सुनल जे हित सहेब तक एडवर्ड हित इंगलैंड प्रधानमंत्री छें उन्नी तक स्कटलैंडे छें से दिन तरह राष्ट्रीय कार्य उन्नी जखनी सुनल बंगबंधु लंडने एस उन्नी तर सफर बिल कर लंडने चले अलें सांबादिका प्रश्न कर आपनी राष्ट्रीय सफर बद दिए लंडने चले अलें कि बेपार हित सहेबें जो एक जुग श्रेष्ठा स्रष्टा विश्व नेता जो हमारे तक कैम बहरे थकते परि एवं से दिन ही राते कंतु इंगलैंड प्रोटोकल समस्त नियम भंग कर हित सहेब बंगबंधु के बरण कर इंगलैंड होटे सारा दिन से होटे मन तो तक हिसाब करते सारा दिन ब्रिटिश पार्लामेंटर उभय परिषदे हाउस अब लर्डस और हाउस अब कमार्सर हमें बोल प्राय ठाठ सत्तर भाग संसद सदस्य क्योंकि चले गए बंगबंधु के श्रद्धा जानाते तो यही हलो से दिन क्योंकि इंगलैंड क्योंकि तखो बांगलेश के स्वीकार करी क्योंकि बंगबंधुर स्वीकृतर अपेक्षा कर अपेक्षा से ही समय मात्र दोटो देश स्वीकार कर भारत और भूटान भूटान तरह वहाँ के जे सब बर्णना देखाना हो सर्वकाल सर्वचेष्ट बांगाली जरूर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान के बंगबंधु के अनेक आलोचना आनते नहीं एक बस सब समय कथा बोल चेष्ट कर जो बंगबंधु बांगाल मुक्तर महानायक धरें जो जी ए भाव संक्षेपे बोली सतरश सतान्न सने बांगाल पराजय सुरजदोलार पराजयर मध्य दिए क्यों तरह परवर्ती समय बांगाल नहीं नान चेष्टा हो जमन धरें उन्नीसश पाँच सने तत्कालीन भाइस रय लर्ड कार्जन से बंगभंग कर एगारोते गए तुम्ल आंदोलन बिल हो गल और उन्नीसश तेईस सने क देशबंधु चित्तरंजन उन्नी क्यु बेंगल पैक कर जेटा कॉग्रेस उन्नीस सौ छब्बीस सने बिल कर दिल उन्नीस चल्लिस साले तेईस मार्च हमारे जे लाहौर कन्फारेंस से जी तत्वर धर्म भित पाकिस्तान भारत सिद्धान हल तर परवर्ती समय उन्नीसश सतचल्लिस साल तेईस मे शरद बसु मान सुभाष बसु बड़ भाई बेंगल पैक्ट ग्रेटर बेंगल प्रस्ताव भाषाभाषी बेंगल बांगला उड़ीसा जब बिहार उड़ीसा बांगला भाषा भी तीन ग्रेटर बेंगल करा हक से गांधीजी राजी हो सरवर्दी राजी हो कॉग्रेस बड़ नेतारा राजी हन नाई जैक आल्टिमेटली उन्नीस सौ सतचल्लिस बंगभंग गल क्यों तरह परवर्ती आंदोलन मध्य दिए बंगबंधु सतचल्लिस फिर आसार पर आनी देखें जो उन्नी एक लक्ष्य छो बांगाल मुक्ति सेटर जो बांगाल मुक्ति एक असाम्प्रदायिक गणतानिक राष्ट्र एवं सेटार जो उन्नी तरह बंगबंधु अनेक कि बिस्ल तर मध्य सब चाहते बड़ जो त्याग एक मानुष त्यागर जो महिमा व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन तरह कैरियर सब किस मिलिए उन्नी तेईस बचर लड़ाई संग्राम कर बांगाली जति के आपनर उज्जीवित कर स्वाधीनता डाक दिल स्वाधीन हल से हिसाब से 
এই যে বাঙালি যে মুক্তি এটা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের ভূখণ্ড এটির মহামান্য নায়ক হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাকে তো নানানভাবে বলা হয় ধরেন যে ফিডেল ক্যাস্ট্রো তাকে হিমালয়ের সাথে তুলনা করেছেন নিউজিক তাকে পয়েন্ট অফ পলিটিক্স বলেছে এইভাবে ধরেন যে বঙ্গবন্ধুর বিশ্লেষণটা বঙ্গবন্ধুর যে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তার যে মাহাত্ম যেটা আজকে আমরা আলোচনা করছি গোটা বিশ্বে তাকে বিশ্ব নেতা হিসেবে দেখে কিন্তু পঁচাত্তর পরবর্তী সময় কিন্তু আমরা সেই জায়গাটায় বঙ্গবন্ধুকে হারানোর মতো করেছি এবং আমাদের ব্যর্থতা রয়েছে আমরা সেইভাবে বঙ্গবন্ধুর যে তেইশ বছর ইতিহাস সেটি আমরা দিতে পারিনি তার শৈশব কৈশোরের যে বিষয়গুলো এখন কিন্তু আলোচনা আবার নতুন করে আসছে সেই কারণে আমরা মনে করি যে আগামী কিছুক্ষণের মধ্যে যে আমাদের যে ক্ষণগণনা শেষ হবে যেটি দশই জানুয়ারিতে শুরু হচ্ছে এটা শুধু হাজার বছরের অপেক্ষা জাতির পিতার শতবার্ষিকী এবং উনি বেঁচে থাকলেন আজকে তো আমরা বিশ্ব দরবারে আমাদের অবস্থান আরও অনেক বেশি হতো সেই হিসেবে জাতির পিতাকে আমরা বারবারই স্মরণ করব এবং এই জায়গাটায় যেন আমাদের জাতীয়ভাবে কোনো বিভেদ বা কোনো ধরনের মতবিরোধ না থাকে জাতির পিতার প্রশ্নে এই জায়গাটা আজকে আমরা এই বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে আমরা সকল রাজনৈতিক দলকে বাংলাদেশ আশা করব বঙ্গবন্ধুর প্রশ্নে যেন কোনো বিরোধ বা কোনো বিরোধ মানে বঙ্গবন্ধু ঐক্যের প্রতি আমরা সবসময় প্রত্যাশা করি এবং সেটি সকলেরই ভাবা উচিত পঁচাত্তর পরবর্তী সময় বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা হতো করা আসলে তো মুছে ফেলার আমি একটু বিচারপতি মানে আপনার কাছে একটা সরাসরি প্রশ্নই রাখি যে দেশের প্রতি মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসার কথা আমরা জানি কিন্তু তার সেই ভালোবাসার উপাদানগুলো কতটা স্বতন্ত্র এটা এই স্বতন্ত্রই কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে অন্য দশজন থেকে আলাদা করে রেখেছে এখানে একটি এক্সাম্পল কামরুদ ভাই তো একটুখানি বললেন সেই শরৎ নেতাজি সুভাষ বোসের বড় ভাই শরৎচন্দ্র বোস সরোয়ারজি সাহেব এবং হাসেম সাহেব কিন্তু এরা তিনজন কিন্তু একটি পরিকল্পনা করেছিলেন যুক্ত বাংলার গ্রেটার বেঙ্গলের সরোয়ারজি সাহেব কিন্তু বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক গুরু হিসাবে বলতে পারি কিন্তু সেখানে সরোয়ারজি সাহেবও ব্যর্থ হয়েছেন ব্যর্থ হয়েছিলেন এই জন্য যে বল্লভভাই পেটেলের মতন অতি কট্টর সাম্প্রদায়িক লোক এই প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছিলেন জিন্না এবং বল্লভভাই পেটেল এই দুজনে নেহরু নাকচ করেছিল জওহরলাল নেহরু নাকচ করেছিল যা তারপরে আর কিন্তু সরোয়ারজি সাহেব শরৎ বোস তারা কিন্তু আর এগোই নেই এবং যে এখানেই যেখানে সরোয়ারজি সাহেব ব্যর্থ হলেন সেখানে কিন্তু বঙ্গবন্ধু সফল হয়েছেন বঙ্গবন্ধু তো আমি বলবো আটচল্লিশের পর থেকেই এই স্বাধীন বাংলার যে চিন্তা এটা ধারণ করে আসছেন উনিশশো সাতচল্লিশ সালে সরোয়ারজি সাহেবকে কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী করার কথা ছিল কারণ উনি জিতেছিলেন এর আগে উনি বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ওনাকে যখন মুখ্যমন্ত্রী না করে উর্দুভাষী নাজিবুদ্দিন সাহেবকে মুখ্যমন্ত্রী করা হলো যার সাথে বাংলার মানুষের কোনো যোগাযোগ ছিল না তখনই কিন্তু বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারলেন যে এই তথাকথিত যে জাতি তত্ত্ব ছিল একটা ভুয়া এবং তারপর থেকেই ওনার এই চিন্তা যে বাঙালির স্বাতন্ত্র আনতে হবে এবং উনিশশো বাষট্টি সালে ছদফা আন্দোলনের মাধ্যমে তো এটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল তো এখন ছয়ষট্টিতে ছয়ষট্টি পাঁচষট্টি ছয়ষট্টিতে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল যে উনি এবং উনি কিন্তু থামেননি সরোজ সাহেব থেমে গিয়েছিলেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু থামেননি এবং এইখানে কিন্তু আমরা আমরা নেতাজির প্রসঙ্গ আনতে পারি নেতাজির সাথে অবভিয়াসলি বঙ্গবন্ধুর অন্তত দুটো ব্যাপারে তো অনেক মিল ছিল দুজনেই ছিলেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক বঙ্গবন্ধু এবং নেতাজি আমরা নেতাজির আশেপাশে দেখতে পাই যে প্রায় অনেকেই ছিলেন মুসলমান ক্যাপ্টেন শাহনাজ থেকে আরম্ভ করে কর্নেল হাবিবুর রহমান ইত্যাদি মুসলমান উনি কতটা অসাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক ছিলেন বঙ্গবন্ধু তাই ছিলেন এবং দুজনে কিন্তু ভেবেছিলেন যে যুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতা হবে না কিন্তু বঙ্গবন্ধুর স্বার্থকতা হলো এই সেখানেও যে বঙ্গবন্ধু যেটা পেরেছেন যেটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস পারেননি সরোয়ারদি সাহেব এবং শেরে বাংলাও কিন্তু শেরে বাংলারও একটা প্ল্যান ছিল উনি চল্লিশ সনে যে যে নাইনটিন ফোরটির যে রেজলিউশন লাহোর প্রস্তাব সেখানে কিন্তু একাধিক রাজ্য করার কথা ছিল অর্থাৎ ছেড়ে বাংলারও কিন্তু একই ধরনের ইচ্ছা ছিল এক পাকিস্তান করার ইচ্ছাটা ছিল না কিন্তু ছেড়ে বাংলা ব্যর্থ হয়েছে সুতরাং সেখানেই তার স্বাতন্ত্র্য যে সবাই যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে বঙ্গবন্ধু সফল হয়েছেন এবং এই জন্যই কিন্তু তাকে তাকে বলা হয় কিন্তু বিশ্ব নেতা উনি জীবিত থাকতেই তাকে বিশ্ব নেতা বলা হয়েছিল এবং আমি একটু উল্লেখ করি ওনাকে যখন এই খুন করা হলো তারপরে বিশ্বের বহু নেতা আমি কয়েকজনের নাম বলি ফিজুল ক্যাস্ট্রো তো আছেই বুমিদিন সাদাম হোসেন কেনেট কাউন্ডা মার্শাল টিটু 
ইয়াসির আরাফাত সহ জার্মান নেতা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত উইলি ব্রান্ড তারপরে আপনার আরেকজন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত আপনার শোন ম্যাকব্রাইট যিনি আয়ারল্যান্ডের সবার আগে তা তারা সবাই কিন্তু এক বাক্যে বলেছেন যে শেখ মুজিব ছিলেন বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের নেতা তিনি শুধু বাংলালির নেতা ছিলেন না উনি ছিলেন সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামী যিনি তাকে হিমালয়ের সাথে তুলনা করেছেন তিনি বল এমনকি ইসে আপনার ইসে ডক্টর কিসিঞ্জারও কিন্তু কথা বলেছিল যে এশিয়াতে শেখ মুজিবের মতো আরেকজন সাহসী নেতার অভ্যুদয় খুব সহসা হবে আলোচনা ফিরবো একটা বিরতির সময় হয়েছে দর্শক আপনারা যে দেখছেন যে ডায়ালগ একটা ছোট্ট বিরোধীতে যাব সঙ্গে থাকবেন আরেকবার স্বাগত জি ডায়ালগে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছেন রাশেক রহমান তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা রাশেক আপনাকে যেটা বলছি যে দোয়ারে মুজিব বর্ষ জনকের জন্মসত্তক বার্ষিকী উদযাপিত হতে যাবে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরেই ঠিক এই সময়ে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধার পঙ্ক্তিমালা উচ্চারণ করছি আপনি তার প্রতি কি বলবেন আপনার চোখে বঙ্গবন্ধু খুব একটা ওভারঅল ভিউ যদি দেন নতুন প্রজন্ম আপনাকে ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানে এসে আমার এখন যেটা মনে পড়ছে যে আশির দশকে আমরা টিভিতে একটা অনুষ্ঠান দেখতাম এটার নাম ছিল রুটস যেটার লেখক ছিলেন অ্যালেক্স হেলি হেলি এবং সেটার প্রধান চরিত চরিত্র ছিল তার নাম ছিল কুন্তা কিনতে অর্থাৎ কুন্তা কিনতেকে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে দাস হিসাবে শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা হয় এবং এই রুটসের পুরো গল্পের ধারাবাহিকতাটাই হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গরা যে দাসত্ব ছিলেন এবং তাদের জীবনের যে লাঞ্ছনা গঞ্ছনা ব্যথা এগুলো সেখানে ফুটে উঠেছে এই কথাটা প্রাসঙ্গিকভাবে আমি এখানে আনছি এই কারণে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন আজকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি না থাকতেন আমি দুই হাজার সালে দাঁড়িয়ে থেকে মনে করি হয়তো বা আমরা অ্যালেক্সেলি রুটসের সেই কুন্তা কিন্তের চরিত্রের কেউ একজন হতাম অর্থাৎ আমরা আজও দাস হিসেবেই থাকতাম যেই মুক্তি যেই স্বাধীনতার আস্বাদ আজকে আমরা গ্রহণ করছি এবং যেই স্বপ্ন আমরা বিভোর যে একটি সুন্দর জীবনের অধিকারী আমরা হব আমরা যেভাবে চাই সেভাবে আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারব এই ক্ষেত্রটা তৈরি করার ক্ষেত্রে তৈরি শব্দটা বললে অন্যায় করা হবে আমি এভাবে দেখি যে তিনি একজন স্বপ্নের বুননকারী ছিলেন হি ওয়াজ এ ড্রিম উইভার এবং বঙ্গবন্ধু যিনি না থাকতেন আমাদের স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রটা আসলে এত বিস্তৃত এত বিশাল হতো না বলে আমি বিশ্বাস করি এবং আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় পুঁজি মানুষে বলে আমাদের জনসম্পদ কেউ কেউ বলে আমাদের নিহিত যে এই প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তা অনেকে বলে বঙ্গোপসাগর আমি মনে করি বাঙালির সবচেয়ে বড় পুঁজি বাঙালির সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গাটা হচ্ছে তার অদম্য স্পৃহা যে অদম্য স্পৃহাটা জাগ্রত করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থাৎ এভাবে বলা যেতে পারে যে আমন আউসের দেশ পলি এটেল মাটির দেশ সেই দেশের মানুষেরা শুধুমাত্র শ্রমিক মজুর কৃষক কিছু সরকারি চাকরিজীবী কিছু ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ী এই কুল কোনোদিন বিশ্বাস করতে পারে নাই যে পশ্চিম পাকিস্তানের বাইশটি দুর্দান্ত প্রতাপশালী পরিবার একটি সামরিক জানতা তাকে পরাস্ত করে পরাজিত করে যে স্বাধীন হওয়া যায় এই যে বিশ্বাসের জায়গাটাকে শানিত করা এবং তার মধ্য থেকে হ্যাঁ একটা হাজার বছরের সংগ্রাম বহু দিনের সংগ্রাম তা একটি দিকে আছে কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সাতই মার্চ উনিশশো একাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া সাড়ে সাত কোটি মানুষকে একদিনে একটি পরাস্ত জাতিসত্তা থেকে যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত করেন এই যে ব্যাপারটা আজকে শতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণে আমি আহ্বান জানাবো 
তরুণ প্রজন্মের যারা আছেন এবং আমাদের অগ্রজ যারা আছেন অনুরোধ যারা আছেন সবার একটাই রিকোয়েস্ট অনুরোধ সেটা হচ্ছে যে আমাদের মনে প্রাণে ওই জাগরণের জায়গাটাকে আজকের দিনে আবার নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে কারণ তিনি যেভাবে হ্যাভ নট সেট দল অর্থাৎ যার কিছু নাই সেই দলের মানুষদের একটা স্বাধীন দেশ এনে দিলেন ঠিক একইভাবে তার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টের পরে যেই স্বপ্ন দেখার শক্তিটা লোপ পেয়েছিল যেই স্বপ্নের ক্ষেত্রটা হয়ে গিয়েছিল সীমা সীমিত যেই স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রটা হয়ে গেছিল অন্ধকারচ্ছন্ন সেই জায়গা থেকে আবারও নতুন করে বঙ্গবন্ধুর ওই সোনার বাংলাদেশ ওই সোনালী স্বপ্নের যে জায়গাটা সেটাকে সমুন্নত করছেন জাগ্রত করছেন তারই কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আসবো আপনার কাছে সুতরাং বঙ্গবন্ধু যা আমাদের দিয়ে গেছেন সেটাকে বারবার বারংবার আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে নিশ্চয়ই আপনার কাছে আরও আসবো আপনি একটু অধ্যাপক ডক্টর কামরুল হাসান খান গোপালগঞ্জের অজপারাগের খোকা যে পরবর্তী সময়ে নির্যাতিত নিপীড়িত বাঙালির মুক্তির দিশারে হয়ে উঠল কি কি পরিপ্রেক্ষিত কাজ করেছে বলে আপনার কাছে মনে হয় এই জায়গাটা আমরা যেটা আমাদের ইতিহাস বলে আমাদেরও ধরেন যে ষাট দশকে কিছুটা দেখারও সুযোগ হয়েছে সেটা হলো যে বঙ্গবন্ধু ছিল প্রকৃতির সন্তান উনি প্রকৃতির সাথে সাথে বেড়ে উঠেছেন কারণ বাংলাদেশের তো গ্রামীণ প্রকৃতি তো খুবই আকর্ষণীয় বিষয় সেই জায়গায় বন্ধু বঙ্গবন্ধু ছোটোবেলা থেকেই নদী গাছপালা পাখি তারপরে খেলার মাঠ দুরন্ত বা যে আপনার দিগন্ত জোড়া ধান খেত এর মধ্যে তো বড় হয়েছে এবং যেটার উনি সবচেয়ে বড় আকর্ষণ মানুষের দুঃখ মানুষের দুঃখ কষ্ট এটাই ছিল ওনার প্রধান বিষয় যে বা দুঃখী মানুষের মুখে হাসি পটেন এগুলো ওনার ছোটোবেলার কথা কিন্তু এটা সারা জীবন এই জায়গাটায় তিনি লড়াই করেছেন দুঃখী মানুষের মুখে তিনি হাসি ফোটাতে চেয়েছেন পাশাপাশি বাংলাদেশে হাজার বয়সের সংস্কৃতি বাংলাদেশের যে রূপ সেটাকে সাথে নিয়ে কিন্তু তিনি সমগ্র জীবনে একসাথে চলেছেন তো সেইখানে আমরা আমি একটা জায়গায় আমাদের আগে ধারাবাহিকে তো ফিরতে চাই যে আমরা বলেছি এবং যে বাঙালির মুক্তির জায়গাটা আর কেউ পারে নাই দুইশো বছরে বঙ্গবন্ধু করেছেন এবং সেখানে আরেকটি তথ্য যেটি আমরা জানি সেটা হলো উনিশশো বাষট্টিতে কোনো রাতে দৈনিক ইত্য বাক্যনি বসলেন মানিক মিয়ার সাথে আমাদের তো বা জেল হোসেন মানিক মিয়ার সাথে এবং তৎকালীন ঢাকার ইন্ডিয়ান হাই কমিশনার ডেপুটি কমিশনার শশাঙ্ক ব্যানার্জি এবং সেদিন ওনার সাথে আলোচনা হলো উনি একটা চিঠি দিলেন ওনাকে জহরলিনকে দেওয়ার জন্য তো পরবর্তী সময় কিন্তু আসামি গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও পাঠিয়েছিলেন জওয়াহর নেহরুর কাছে তখন আবার এই বাষট্টিতে চীন ইন্ডিয়ার একটা সংঘর্ষ ছিল জওয়াহর নেহরু ওই সময় আরেকটা এভিনিউ উনি খুলতে চান নাই সে কারণে উনি কিন্তু তখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিধান রায় ওনাকেও তিনি কনভিন্সার চেষ্টা করছেন এবং ওনার প্ল্যান ছিল ওনার মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র যে সুভাষ বোসের যেটা ছিল উনি গান্ধী সুভাষ মিক্সিংটা ছিলেন যেটা পরে হচ্ছে অসহযোগ বা অহিংসা আন্দোলনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু হটকারী ছিলেন না হটকারে ছিলেন না কিন্তু ওই সময় ওনার সিদ্ধান্ত ছিলেন না ওই সময় কিন্তু ওনার সিদ্ধান্ত ছিল তিনি লন্ডন থেকে উনি বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন এরকম একটা তথ্য কিন্তু আমাদের কাছে আছে সেই হিসেবে উনি সমগ্র জীবন শুরু থেকেই যে পরবর্তী সময় অনেক ধরনের বিভ্রান্তি ওনার ব্যাপারে ছড়ানো হয়েছে পঁচাত্তর পরামর্শ কিন্তু উনি শুরু থেকেই একটা লক্ষ্য ছিল যে এই ভূখণ্ডের মানুষের মুক্তি তো সেই হিসাবে আমরা যেটা দেখেছি যে ওনার শৈশব কৈশোরেই যে প্রতিবাদী বঙ্গবন্ধু এবং সেই থাকতে জেল খাটা জেল খাটা এবং পরবর্তী সময় যে আমাদের ছেড়ে বাংলা গেলেন সরোয়ার দিকে গেলেন সেই গোপালগঞ্জে সেখানে স্কুলের যে সমস্যা নিয়ে উনি তুললেন এবং সেখান থেকে ওনাদের সাথে ওনার একটা ঘনিষ্ঠতা পরবর্তী সময় কলকাতায় গিয়ে ওনাদের সাথেই এবং ওনার যে ধরেন যে কমিটমেন্টের জায়গাটা মানে দৃঢ়তা লক্ষ্যের দিকে এবং সেখানে যে সরোয়ার দিকে উনি নেতা মানতেন এই যে আজীবন যিনি সরোয়ার দিকে নেতা মানেছে আদর্শ হিসেবে দেখেছেন এবং সেই জায়গায় বাংলাদেশের যে হাজার বছর সংস্কৃতি যে অসাম্প্রদায়িক সামাজিক সমাজের যে শিক্ষাটা সমাজ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন যে বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্র ছাড়া কিন্তু অন্য কোনো কিছু এখানে সেট হয় নাই বা কেউ বাস্তবায়ন করতে পারে সেই যে ধারণা উনি সমাজ থেকে নিয়েছেন এবং তার জন্য সমগ্র জীবন লড়াই করেছেন এবং আলটিমেটলি তিনি আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন এবং যেটা ধরেন যে ওনার মাত্র সাড়ে তিন বছরের সময় ছিল সেই আলোচনাটা আমরা করব কিন্তু বিচারপতি মানিক রাশেক রহমান একটা কথা বলছিলেন যে আজকে বঙ্গবন্ধু যদি বাঙালি জাতিকে নেতৃত্ব না দিতেন তাহলে আজও হতো আমরা পাকিস্তানের একটি প্রদেশের 
খুব সাধারণ নাগরিক হিসাবে উনি দাস শব্দটা উচ্চারণ উচ্চারণ করেছেন আমরা কথা বলতাম কিন্তু এই এই জায়গাটাকে আপনি যদি আর কি বিস্তৃত করেন অত্যন্ত সত্য কথা উনি বলেছেন বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশে হতো না যে অর্থে আমরা সবাই অত্যন্ত জোর গলায় বলে থাকি যে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ এক এবং অভিন্ন উনি ছিলেন উনি শুধু এখানে একটি কথা না বললেই নয় উনি শুধু এদেশের বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষের নেতা ছিলেন না যার জন্য তাকে বিশ্ব নেতা বলা হয় উনি কিন্তু সেই সময়ে আমরা দেখতে পাই কমনওয়েলথ কনফারেন্সে ওনার ভাষণ থেকে বা দর্নার লাইন কনফারেন্সে ওনার ভাষণ থেকে যে উনি তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের পক্ষে কথা বলেছেন উনি প্যালেস্টাইনের মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন উনি অ্যাঙ্গোলা মোজাম্বিক তারপরে দক্ষিণ আফ্রিকা জাম্বিয়া এই সব সমস্ত দেশের নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন উনি যখন জাতিসংঘে ভাষণ দিলেন জাতিসংঘে আমরা সদস্য হওয়ার পরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন এটা আমরা সকলেই জানি সেই ভাষণটা কিন্তু একটি একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন উনি সেখানে সেখানে যে কথাগুলো বলেছেন তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি উল্লেখ করতে চাই উনি বলেছেন যে বিশ্ব সম্প্রদায়ের দায় রয়েছে উনিশশো আটচল্লিশ সালের মানবাধিকার সনদে যেসব অধিকারগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা এবং এর মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তাদের প্রত্যেকের মুখে হাসি ফোটাতে হবে প্রত্যেককে খাবার দিতে হবে প্রত্যেককে ঔষধ দিতে হবে প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের সেবা দিতে হবে ইত্যাদি এবং উনি দেশের কনটেক্সটে উনি যে কথাটি বলেছেন বাহাত্তর সনে ডেভিড ফ্রস্টের সাথে এক ইন্টারভিউতে উনি বলেছেন আমার স্বপ্ন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং এই স্বপ্ন নিয়েই কিন্তু উনি এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং এই স্বপ্ন নিয়ে কিন্তু তিনি পরবর্তীকালে বাকশাল করেছিলেন আজ তো অনেকে বাকশাল না বুঝেই বাকশালের বিরুদ্ধে অনেক কথাবার্তা বলে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নীতিটা ছিল বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল দুঃখী মানুষের উনি সবসময় পরিষ্কার বলতেন আমি সুট প্যান্ট পরা মানুষের নেতা হতে চাই না আমি লুঙ্গি গেঞ্জি পরা মানুষের নেতা হতে চাই এবং তাদের মুখে আমি হাসি ফোটাতে চাই এটা ছিল তার মূল দর্শন এবং এবং এই কন্টেক্সটে উনি কিন্তু সারা পৃথিবী উনি বলেছেন যে পৃথিবীর যে বৈষম্য রয়েছে পৃথিবীর মধ্যে উন্নত দেশ অনুন্নত দেশের যে বৈষম্য সেই বৈষম্যকে উনি কটাক্ষ করেছিলেন তার ভাষণে জাতিসংঘে তার তার ভাষণে উনি বলেছিলেন এই বৈষম্য অবশ্যই কমাতে হবে উনি যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা তার বিরুদ্ধে বলেছিলেন যে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যে পয়সা নষ্ট হচ্ছে সেই পয়সা দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত দুঃখী মানুষের ক্ষুধার্থ মানুষের অন্ন যোগানো যায় তো এই ধরনের যে কথা তার প্রত্যেকটি কথায় আমার এখানে একটি কথা বলি যে উনি ধর্ম নিরপেক্ষতার ব্যাপারে ওনার অপসীন ছিলেন একদম একদম ওনার বাহাত্তর সনের চৌঠা নভেম্বর উনি গণপরিষদের যে ভাষণটি দিয়েছিলেন ওটি একাত্তরের ভাষণ যেমন হেরিটেজ অব দি ওয়ার্ল্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে আমার মনে হয় সেই ভাষণটিও উপযুক্ত জায়গায় দেখানো গেলে সেই ভাষণটিও একটি হেরিটেজ হিসাবে স্বীকৃতি পাবে এই প্রসঙ্গে আমি বলি উনিশশো পাঁচাত্তর বা ছিয়াত্তর সনে ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের তখন সভাপতি ছিলেন শোন ব্যাকব্রাইট যিনি নিজে একজন নোবেল লরিয়েট ছিলেন উনি প্রাক্তন আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ডের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমি বঙ্গবন্ধু ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলাম সেখানে কথাটা উঠল যে বঙ্গবন্ধু কোন ধরনের দার্শনিক তখন এই শোন ব্যাকব্রাইট বললেন যে বঙ্গবন্ধু সক্রেটিস প্ল্যাটু বা ইসের মতো ব্যাকিভ্যালির মতো দার্শনিক না উনি বার্টন রাসেলের মতো দার্শনিক উনি লর্ড বাইরনের মতো দার্শনিক উনি অন্ড্র মলের মতো দার্শনিক যারা নাকি যাদের দর্শনটা জনগণকে নিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষকে নিয়ে নির্যাতিত মানুষকে নিয়ে কিন্তু উনি ওই লেভেলের একজন রাজনীতিক ছিলেন এবং যেটা বলেছিলাম সেই বাহাত্তর সনে উনি পরিষ্কার বলেছিলেন ধর্মের ভিত্তিতে কোনো রাজনীতি আমাদের দেশে হবে না এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার উনি নতুন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন কিন্তু কারণ অতীতে মনে করা হতো ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা উনি বলেছেন না ধর্ম ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে প্রত্যেক ধর্মের মানুষ তার নিজ নিজ ধর্ম এখানে আমি আর একটু আর বলে শেষ করছি উনি আওয়ামী লীগের একটি ভাষ একটি সম্মেলনে বোধ হয় চুয়াত্তর সনে উনি বলেছিলেন যে আল্লাহকে বলা হয় রাব্বুল আলামিন উনি কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন রাব্বুল মুসলিমিন নয় অর্থাৎ আল্লাহ সমস্ত মানুষের প্রভু 
উনি শুধু মুসলমানদের প্রভু নয় এখন মুসলমান হুজুররা যদি এই কথাটি মনে করে তাহলে তারা সাম্প্রদায়িক হতেই পারে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানে প্রতিটি মানুষের উনি স্রষ্টা প্রতিটি মানুষের খুব ভালো একটা পয়েন্ট ধরেছেন এটা বলেছেন উনি এই যে উনি রাব্বুল আলামিন নট রাব্বুল মুসলিমিন রাশেদ রহমানের কাছে আসতে চাই আমরা যদি তার জীবনটা দেখি সবসময় দেখছি নিরন্তর একটা সংগ্রামী জীবন সংগ্রাম করেছেন জেল খেটেছেন এবং নিজের যে শ্রেণী চরিত্র অর্থাৎ যে জায়গা থেকে তিনি উঠে এসেছেন সেটার বাইরে চলে যেতে পেরেছেন তিনি কখনো চতুর্থ শ্রেণী সংগ্রাম কর্মচারীদের জন্য সংগ্রাম করেছেন সাধারণ মানুষের সংগ্রাম করেছেন তিনি কিন্তু দেখা গেছে যে তার যদি কারাগারে রোজ নামচা পড়ি তিনি পুলিশ কনস্টেবলের কষ্টের কথা বলছেন হ্যাঁ এই জায়গাটা কিন্তু বারবার যে তিনি ঝুঁকি নিয়েছেন আমাদের কাছে মনে হয় যে তার যেন কোনো পিছুটান ছিল না কিন্তু এই যে পিছুটানহীনতা কিন্তু তার তো পিছুটান ছিল সংসার ছিল স্ত্রী ছিল পুত্র ছিল কন্যা ছিল তাহলে তাকে কোন জায়গাটা পিছুটানহীন নিজেকে তিনি বানাতে পারলেন আপনার কাছে কি মনে হয় দেখেন আমি ছোট একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করব যেটা সচরাচর কোনো বইয়ে আপনারা পাবেন না তিনি পিছুটান তার ছিল না এটা ঠিক না কিন্তু পিছুটানের কারণে পিছুটানের কারণে তিনি সংগ্রাম করতে পারবেন না যুদ্ধ করতে পারবেন না এমন পরিস্থিতি তার কোনোদিন হয় নাই তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে বেগম ফজল মুজিব তার যে ত্যাগ তার যে সাহসিকতা এবং সবচেয়ে বড় তার যে সহানুভূতির জায়গা সেটা অতুলনীয় কেন আপনি অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক সাহেবের নাম জানেন সমস্ত দেশবাসী জানে তিনি আমাদের মরহুম তিনি বর্তমান আমাদের বাবা মাননীয় আইনমন্ত্রী জনাব আনিসুল হক সাহেবের বাবা এবং অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক সাহেব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন একবার তাকে জেলে নিয়ে যাওয়ার পরে অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক সাহেব বেগম মুজিবের সাথে দেখা করতে চান তার অন্যান্য আইনজীবী যারা আছেন বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিয়ে যে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তো সেদিন দুপুরবেলা ওই অপরাহ্নে তাকে দুপুরের আহার ওই বাসায় করানো হয় রাজনৈতিক আলো আলোচনা আইনগতভাবে কি করা যায় সেগুলো সব কিছু করে তারা যখন বৃহত্যাগ করছেন ঠিক সেই সময় আমি আপনাকে বারবেটি বলার চেষ্টা করছি কারণ তিনি যখন জীবিত ছিলেন আমাকে তিনি এই গল্পটা বলেছেন রাইট অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট ওই সময় তিনি অনুভব করলেন উপলব্ধিতে আসলো যে ওই দিনের যে আহারটা ছিল সেটা ছিল শুধুমাত্র শেখ হাসিনা মাননীয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ রেহানা শেখ কামাল শেখ জামাল সাহেব শেখ রাসুল সাহেব দুজনে ওই সীমিত খাবারটুকু সম্পূর্ণটাই তিনি অতিথিদেরকে দিয়ে দিলেন তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে প্রাকৃতিকভাবে অসম্ভব উদার বিশাল হৃদয়ের মানুষ ত্যাগেই তারা আনন্দ পেতেন ত্যাগেই তারা সুখ খুঁজে পেতেন তো এই ধরনের ব্যক্তিত্ব যার তিনি যখন কারো সহধর্মিনী হবেন তার জন্য কোনো পিছুটান আসলে সমস্যা হবে না পিছুটান বলে শব্দটাই থাকবে না আমি সেটা মনে করি সেটাই ছিল তার পিছুটানহীনতা পিছুটানহীনতা এবং একটা জিনিস দেখেন এবং হাসি মুখে মানে তার ভিতরে কোনো ক্লেশ ছিল না কোনো দুঃখবোধ ছিল না কোনো রিজেন্টমেন্ট ছিল না এই যে ব্যাপারটা এটা একটা বিরাট বড় ব্যাপার আর বঙ্গবন্ধুকে সত্যিকার অর্থে যদি মূল্যায়ন করতে হয় তাহলে আমি জিনিসটাকে এভাবে দেখতে চাই যে আমার একটা খুব পছন্দের বিষয় হচ্ছে ইতিহাস যেটা একটু আগে কামরুল স্যার এখানে উল্লেখ করলেন যে শত বছরের যে সংগ্রাম সেই জায়গায় একটু সাপ্লিমেন্ট করে শুধু বলবো যে হাজার বছরের সংগ্রামের ইতিহাস হাজার বছরের লুকায়িত ক্রন্দনের সাথে আমরা যুদ্ধ করে মুক্ত হয়েছি বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে কেন পাল বংশ ছিল সেন বংশ ছিল গুপ্তরা ছিলেন তারা বাঙালির দিয়েছেন দুর্বল শাসন অনেক আরো অনেকে ছিলেন নবাব সিরাজুদ্দোল্লার কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি তিনিও খুব সবল শাসন দিতে পারেননি দুর্বল শাসনই দিয়েছেন পরবর্তীতে যখন ইংরেজ আসলো এবং পাকিস্তানের আসলো সেটাকে আমরা অপশাসন বলতে পারি দুঃশাসন বলতে পারি সুতরাং এই যে হাজার বছরের পরিক্রমে না বাঙালির কেউ যে আসলে ক্ষমতায়নের জায়গায় সুদৃঢ় অবস্থানে নিতে চেয়েছিলেন বা নিয়েছেন এই ধরনের কোনো নিদর্শন কিন্তু আপনি খুঁজে পাবেন না অর্থাৎ ইংরেজের ইতিহাস ঘাটলে যখন আপনি ওখানে অক্সফোর্ডকে খুঁজে পাবেন রাগবি নামীয় প্রাইভেট স্কুল খুঁজে পাবেন ইটার্ন চার্টার হাউস খুঁজে পাবেন বা কেমব্রিজ খুঁজে পাবেন তখন বাঙালির ভাগ্যে কিন্তু শিক্ষিত হওয়া জ্ঞানী হওয়া আলোকিত হওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক যে ব্যাপারগুলোকে নিশ্চিত করা সেটা আমাদের শাসক যারা ছিল অথবা শোষক যারা ছিল ওই ভাষায় যদি বলি তাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন না আমি অনেক জায়গায় বলি ইক্তিয়ার মোহাম্মদ বক্তিয়ার খুলজিকে আমরা হিরো বানিয়েছি ইতিহাসে তার লম্বা দুটো হাত ছিল তিনি সতেরো জন অশ্বারী নিয়ে বঙ্গদেশকে দখল করেছিলেন কিন্তু তিনি তো বিদ্যাপীঠ নালন্দাকেও ধ্বংস করেছেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন 
উনি আচার্য পরিবর্তন করতে পারতেন কিন্তু আচার্য পরিবর্তন না করে প্রতিষ্ঠান থেকে ধ্বংস প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা তার মানে কি যে আপনার আসলে গভর্নেন্সের ইচ্ছা ছিল না আপনার রুল করার ইচ্ছা ছিল শোষণের ইচ্ছা আপনার অদম্য ছিল কিন্তু সঠিক সুশাসনের যে ব্যাপারটা সেটা বুঝতে তার মানে কি এই জায়গাটাকে যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন তাহলে আপনি দেখবেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কিন্তু বাঙালির ঘরে ঘরে গিয়ে বলেন নাই লোভ দেখান নেই যে আমি তোমাকে একটা চাকরি দিব আমি তোমাকে একটা বিদ্যুতের সংযোগ দিব আমি তোমাকে গম দিব আমি তোমাকে চাল দিব তিনি কি বলেছেন তিনি বলেছেন আমি তোমারে মুক্তি দিব আমি তোমারে স্বাধীনতা দিব তোমার যদি মুক্তি থাকে তোমার যদি স্বাধীনতা থাকে তুমি যা যা চাও সবই অর্জন করা সম্ভব এই যে একটা চূড়ান্ত ক্ষমতায়নের জায়গা তিনি তৈরি করেছিলেন স্বপ্ন সৃজনের মধ্যে দিয়ে স্বপ্ন বুননের মধ্যে দিয়ে এটাকে অ্যানালিসিস করলে এটাকে বিশ্লেষণ করলে আসলে বঙ্গবন্ধুকে এটা কিন্তু প্রকাশিত হবে আর আমি যদি একটু মিথোলজিক্যালি যেতে চাই একটু রোম্যান্টিসিজম যদি আনতে চাই তাহলে আমি বলবো বঙ্গবন্ধু যেমন গ্রিকদের একিলিস ছিলেন বঙ্গবন্ধু ট্রোজানের যেমন হেক্টর ছিলেন বঙ্গবন্ধু বাঙালির একিলিস এবং হেক্টর ছিলেন বোধ 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 তার ভিতরে প্রত্যেকটি গুণ সন্নিবেশিত ছিল এবং তিনি অকাতরে বাঙালির জন্য প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত যেমন ছিলেন ঠিক একইভাবে বুদ্ধিদীপ্তভাবে রাজনৈতিক যুদ্ধে কীভাবে জয়ী হওয়া লাগে সেই সুনিপুণ কৌশল বোধ সেই বুদ্ধি সেই দর্শন দূর দূরদর্শিতা সব কিছুই তার ভিতরে ছিল এবং এই জায়গায় আমি এইভাবে বলি অনেক সময় অনেক বক্তৃতায় আমাদের যেতে হয় যে বলি যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটে বলা হয়েছিল টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন হবে কি হবে না সেটাই তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন বাঙালির বাংলাদেশ হবে কি না বাঙালি মুক্ত হবে কি হবে না এই যে বৃহৎ একটি প্রশ্ন যেটা হাজার বছর ধরে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় ছিল সেই প্রশ্নের উত্তরটা কে নিশ্চিত করল বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান আপনি আমি মুক্ত হব আপনি আমি স্বাধীন হব এবং তার থেকেও বড় কথা দেখেন আমরা গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস যেহেতু সাতই মাসে বক্তৃতার কথা এসেছে আপনার মনে করেন আঠারোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে মার্কিন গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময় গেটিসবার্গের যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল অর্থাৎ জনগণের থেকে জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য এই যে একটি গণতান্ত্রিক ধারণা সত্যিকার অর্থে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ রূপ যদি আপনি পেতে যান তাহলে বঙ্গবন্ধুর জীবন ধারাবাহিকতা আপনাকে বিশ্লেষণ করতে হবে আমি কেন এই কথা বলছি উনিশশো সালের যে সাধারণ নির্বাচন সেই নির্বাচন অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল একবার কিন্তু এবং এলএফোর মতন একটা কালো আইনের অধীনে অধীনে করে এটা প্রকাশিত হলো যে বাঙালি বাংলাদেশ এবং তৎকালীন যে অখণ্ড পাকিস্তান জিজ্ঞাসা করি এই যে এলএফোর মতন একটা কঠিন আইন যে যে আইনের ভোটের রেজাল্টও পাল্টে ফেলা যেত সেটা যেন বঙ্গবন্ধু মানুষের উপর ভরসা করে এরকম একটা নির্বাচন করলেন এবং তিনি জানতেন তিনি জিতবেন শোনেন আমরা প্রায় বলি যে নির্বাচনে কিন্তু আন্দোলনের একটি অন্যতম হাতিয়ার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অনুষ্ঠান সেটা প্রমাণ করেছেন সবচেয়ে বড় কথা বঙ্গবন্ধু জানতেন যে বাঙালি এই জনগণ তাকে ফিরিয়ে দিবে না তিনি জিতবেন এবং জিতলে এলএফও নামিও ওই কালো আইনের কোনো দুই পয়সার মূল্য নেই যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক আপনার পিছনে থাকবে আপনার মনোবাঞ্ছা আপনার অভিলাষ আপনার ইচ্ছাই হচ্ছে সকল কিছুর ঊর্ধ্বে এবং আপনাকে যে অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপলের কথা বললাম উনিশশো সালে একবার সেটা আওড়ানো হলো একবার আমাদের বিরতি সময় হয়েছে কিন্তু আপনার কাছে এবং উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগে তিনি যে সর্বশেষ ঘোষণা দিলেন তার মধ্য দিয়েও কিন্তু একই কথা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই কথাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যুদ্ধের মাধ্যমে একমাত্র বাঙালির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নির্বাচন তথা যুদ্ধ এই দুটি সমন্বয়ে অব দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল ধন্যবাদ আপনাকে কিন্তু আমাদের একটা বিরতির সময় হয়েছে দর্শক আপনারা দেখছেন যে ডায়লগ একটা ছোট্ট বিরতির সঙ্গে থাকবেন আরেকবার স্বাগত জনকের জন্ম শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আমরা সেই মহান্দ্র এখানে উপস্থিত হয়েছি মুজিব বর্ষে পদার্পণ করেছি বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রবেশ করেছি আমার তিনজন অতিথি আছেন আমি তিনজনকেই অনুরোধ করব খুব সংক্ষেপে একটি করে বাক্য বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যে উৎসাহিত করার জন্য প্রথমে বিচারপতি মানিক 
6 নভেম্বর 1971 সালে ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বলেছিলেন যে ওনার কথা বলেছিলেন যে আমি আর ভারতে কত জনপ্রিয় আমার চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিব তো এই নেতাকে নিয়ে আমরা গর্ব করার আমাদের গর্ব করার অনেক অনেক এই রয়েছে আমরা যদি তার দর্শন তার আদর্শ তার ভাবধারা প্রতিনিধিত্ব পালন করতে থাকি দেশ আরো দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে এবং আমি নতুন প্রজন্ম বর্তমান প্রজন্ম সকলের কাছে আমার দাবি আমার অনুরোধ যে আমরা যেন বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শ দর্শন ভাবধারা নিয়ে এগুতে থাকি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক কামরুল হাসান যে আজকে এই বঙ্গবন্ধু শতবর্ষের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু যে কথাটা বলতেন সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই সেই সোনার মানুষ ছিলেন বঙ্গবন্ধু যার ছিল ত্যাগ যার ছিল সততা এবং গভীর দেশপ্রেম এই দেশ এবং দেশের মানুষ হতে গভীর ভালোবাসা সেই সোনার মানুষ হতে হলে বঙ্গবন্ধু তাহলে আমাদের এই বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে আমরা চাই বঙ্গবন্ধু সে আদর্শ অনুসরণ করে এই বাংলাদেশকে আমরা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবো রাশেখ রহমান আজকে বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকীর এই ক্ষণে আমি বাঙালিদের শুভেচ্ছা জানাই যারা বঙ্গবন্ধুকে আদর্শ হিসেবে ধারণ করেন যারা বঙ্গবন্ধুর সৈনিক তাদের অনেক শুভেচ্ছা জানাই এবং আমি একটু সহজ সরল একটু উপলব্ধির জায়গা থেকে শুধু বলতে চাই বঙ্গবন্ধু তুমি বাঙালি আমি আজ আমার যে অস্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শুধু তোমার জন্যেই সেই অস্তিত্ব এই জায়গাটা আমি বিশ্বাস করি কারণ বাঙালি এবং বাংলাদেশ দুটি একটি অমৃত সম্ভাবনার ধারণা এবং নিশ্চয়ই আমরা আজকে যেখানে আছি তার থেকে আরও অনেক বেশি উন্নত আরও অনেক বেশি এগিয়ে আমরা যাব কিন্তু বঙ্গবন্ধুর যেই ভূমিকা এবং বঙ্গবন্ধুর যেই দান বা উপহার যেভাবে জিনিসটাকে দেখেন না কেন এটাকে যদি আমরা স্বীকৃতি না দিই এটাকে যদি আমরা গ্রহণ না করি এটাকে যদি আমরা লালন না করি তাহলে সামনের দিনে আসলে সত্যিকার অর্থে একজন শক্তিমান বুদ্ধিদীপ্ত আত্মবিশ্বাসী আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হিসাবে এর বহিঃপ্রকাশটা আমরা নিশ্চিত করতে পারবো না এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক জায়গায় বলি আজকে এই জন্ম শতবার্ষিকীর দিনেও আবারও দাবিটা জানাতে চাই একটি দাবি সাফল্যের দিকে যাচ্ছে আমরা বলেছিলাম যে সাতই মার্চকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা সেটা হয়েছে আজকের দিনে আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরেকটি দাবি জানাতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের পাঠ্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে সেটা একেবারে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিশু সুলভ ভাষা এবং যৌক্তিকভাবে এই ভাষার পরিণতিকে নিশ্চিত করে আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী কারাগারের রোজ নামচা মোট কথা বঙ্গবন্ধু আসলে কে ছিলেন কীভাবে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন তাকে বোঝার জন্য আমাদের পাঠ্যক্রমে একে সন্নিবেশিত করতে হবে যাতে করে আমার আগামী দিনের প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু হওয়া সম্ভব না কিন্তু ভালো মানুষ হওয়া সম্ভব ভালো মানুষ যেতে সাধারণ মানুষ যেতে হবে দেশপ্রেমিক হওয়া সম্ভব আমি একটু আবারও আলোচনায় চলে যেতে চাই বিচারপতি মানিক যে জায়গাটায় রাশিক রহমান শেষ করেছেন যে আমরা যদি অসমাপ্ত আত্মজীবনী কারাগারের রোজ নামচা কিন্তু সম্প্রতি বের হওয়া নয়া চীন বঙ্গবন্ধুর দেখা নয়া চীন সেই বইগুলো পড়ি এবং এই বইগুলো কিন্তু একটা সম্পদ আমাদের জন্য এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এবং তার টিমকে যে তিনি এই বইগুলো আমাদের উপহার দিয়েছেন বাঙালির সাহসের প্রতীক বঙ্গবন্ধু এই সাহস যেন তার ছিল মজ্জাগত বঙ্গবন্ধুর এই যে সাহস আজকে চারিদিকে অনেক মুজিব বন্দনা মুজিবের ভক্ত কিন্তু মুজিবের মতন সততার সাহসিকতা কোথায় আপনার কাছে কি মনে হয় আছে সারা বাংলাদেশ তো দূরের কথা সারা বিশ্বে খুঁজে কটা পাবে দেখুন আমরা বঙ্গবন্ধু সারা জীবন যত সময় কারাগারে কাটিয়েছেন এত দীর্ঘ সময়ে কারাগারে কাটানোর ইতিহাস একমাত্র নেলসেন মান্ডলা ছাড়া কিন্তু আর কারো নেই উনি তার নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে তার পারিবারিক জীবন বিসর্জন দিয়ে উনি আমাদের জন্য বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য উনি জেলে কাটিয়েছেন সুতরাং তার তুলনা কোথায় উনি তুলনাহীন ওনার সারা পৃথিবী তো কোনো তুলনা মেলা খুব কষ্টকর হবে একটা প্রশ্ন আসে যে উনি কি এখনও প্রাসঙ্গিক উনি শুধু এখনও প্রাসঙ্গিক না উনি আজীবন প্রাসঙ্গিক থাকবেন যতদিন পদ্মা মেঘনা যমুনা বহমান থাকবে ততদিন ওয়াশিংটন জর্জ ওয়াশিংটন যেমন প্রাসঙ্গিক থাকবেন আমেরিকার ইতিহাসে কামাল আতাতুর্ক যেমন তুরস্কের ইতিহাসে প্রাসঙ্গিক থাকবেন হোচিমিন যেমন ভিয়েতনামের ইতিহাসে প্রাসঙ্গিক থাকবেন আহমদ সুকর্ণ যেমন ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে 
প্রাসঙ্গিক থাকবেন ঠিক তেমনি প্রাসঙ্গিক বঙ্গবন্ধু থাকবেন আজীবন শুধু বাংলাদেশের জন্য নয় সারা বিশ্বের জন্য কারণ উনি বিশ্ব মানবতার এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই উনিশশো বাহাত্তর সনে কিন্তু তাকে ইন্টারন্যাশনাল পিস কাউন্সিল তাকে জলীয় গুরু পদক দিয়েছিল শান্তির দূত হিসাবে তিনি তিনি কিন্তু ওই সেদিন যে ফরাসি দার্শনিক উনি বলেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না কিন্তু যেখানে যুদ্ধ অপরিহার্য সেখানে তিনি মুখ ফেরাতেন না এবং এই দর্শন নিয়েই উনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন এখানে আরেকটি কথা যেটা বলতে চাই যে আপনার পৃথিবীর বেশ কয়েকজনের ভাষণ বিশ্ব স্বীকৃতি পেয়েছে যার মধ্যে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষণ রয়েছে আপনার ইসের লুথার মার্টিন লুথার কিং এর ভাষণ রয়েছে কিন্তু সব ভাষণ থেকে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আলাদা এমন কি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের ভাষণও কিন্তু কাছাকাছি কিন্তু নেতাজি বলেছিলেন তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব কিন্তু বঙ্গবন্ধু আরও পজিটিভ প্রামে বলেছেন উনি কিন্তু দিলে দেব তা কিন্তু বলেননি উনি বলেছেন রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো তো এই যে ভাষণ যেটা এখন সারা পৃথিবীর গবেষণার বিষয়বস্তু হয়েছে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন অনেকে হয়তো জানেন না যে বঙ্গবন্ধুর এই সাতই মার্চের আঠেরো মিনিট রেকর্ডকৃত ভাষণ তেইশ মিনিট গোটা ভাষণটি পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে গেছে কারণ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন এই তেইশ মিনিটের ভাষণ কিন্তু এর মধ্যে এমন কিছু ছিল না উনি ঠিক এইভাবে বলেননি যে আজ থেকে দেশ স্বাধীন কিন্তু বাকিও কিছু কিছু রাখেননি আমার সুযোগ হয়েছিল আমি সরাসরি সেই ভাষণ বিবিসি বাংলা বিভাগে সিরাজুর রহমান সাহেবের বদলতি শোনার আমার সুযোগ হয়েছিল সেই যে আবেগ ছিল সেই যে উৎসাহ ছিল সেটি কিন্তু সত্যিকার অর্থেই অভাবনীয় এবং অসাধারণ এবং এই ধরনের ভাষণ অন্য কোনো ভাষণের সাথেই পৃথিবীর অন্য কোনো যেটা আমি বললাম আগে সেই সেই ভদ্রলোক জ্যাকব ফিল্ড যে উনি লিখেছেন যে হুইচ স্পিচেস দ্যাট ইন্সপায়ার্ড হিস্ট্রি অর্থাৎ ইন্সপায়ার্ড হিস্ট্রি হিস্ট্রি অর্থাৎ বিশ্বের ইতিহাসকে সৃষ্টি ইতিহাস গঠনকারী স্পিচেস এর মধ্যে উনি অনেকগুলো প্রায় দেড় হাজার বছরের স্পিচ সেই খ্রিস্টপূর্ব চারশো একত্রিশ থেকে লেখা শুরু করেছেন সেখানেও কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি অনন্য এটি একটি অসাধারণ ভাষণ এর তুলনা কোনোদিন কোথাও পাওয়া রাহমান আপনি তো সরাসরি রাজনৈতিক দল করেন এবং বঙ্গবন্ধুর দল করছেন আওয়ামী লীগ করছেন বঙ্গবন্ধু আমি বলি আমার নিজের কথা এটি যে বঙ্গবন্ধু বড় রাজনীতি করেছেন ক্ষুদ্রতা তার অভিধানে কখনো ছিল না তিনি ভেদভাবহীন মানসিকতা থেকে বাইরে ছিলেন এবং তিনি তার শত্রুকে আপন করে নিতে পারতেন তার প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করেনি তিনি তার বিরুদ্ধ আচরণ করেছেন তাকেও তিনি গ্রহণ করেছেন এই যে এত বিশাল বড় মাপের রাজনীতিক বঙ্গবন্ধু যে এত বড় ছিলেন সেই সত্যিকারের বড় রাজনীতিটা বাংলাদেশে ফিরবে বলে কি মনে হয় আপনার কাছে আপনাকে ধন্যবাদ এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননীতি শেখ হাসিনা সেই বৃহৎ রাজনীতির চর্চা করছেন কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য যে আমরা কতটুকু সেই রাজনীতির চর্চার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছি এটা প্রশ্ন করা যেতে পারে এবং আজকের এই অনুষ্ঠান এবং এই আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক হয়ে একটা কথা বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতিতে এতই বৃহৎ ছিল যে আপনি এভাবে প্রশ্ন করতে পারেন বাঙালিরে যে আপনি যতদিন চাইবেন যে আপনার সন্তান সৎ হবে ততদিন বঙ্গবন্ধুকে প্রয়োজন আছে আপনি যতদিন চাইবেন যে আপনার সন্তান তার বাবা মা সমাজকে ভালোবাসবে ততদিন বঙ্গবন্ধুকে প্রয়োজন আছে আপনি যতদিন চাইবেন যে আপনার প্রতিবেশ আপনার পরিবেশ আপনার সমাজ সুন্দর হবে এবং সেখানে আপনি সুখে শান্তিতে বসবাস করবেন বঙ্গবন্ধুকে প্রয়োজন আছে তার মানে আমার দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির ব্যাপকতা এতটাই যে তাকে হত্যা করার পরেও বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম করা থামিয়ে দেন নাই বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির জায়গাটাও এখনও ফিকে হয়ে যায় নাই অর্থাৎ হি হ্যাজ ট্রান্সেন্ডেড দ্য ভেরি আইডিয়া অফ টাইম উনি সময় স্থান কাল তাকে অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন এখন ওই ধরনের বৃহৎ রাজনীতির জায়গাটা আবারও প্রকাশিত হবে কিনা 
এটা আমার পক্ষে বলা কঠিন তবে আমি মনে করি যে তার যে স্বপ্নটা ছিল তার ভিতরে যে অসম্ভব তীব্র মানবিক গুণাবলীগুলো ছিল সেগুলো সবগুলোই বঙ্গবন্ধু কন্যার ভিতরে আছে এখন আমরা যদি তাকে সহযোগিতা করি আমরা যদি তার দেখানো দিক নির্দেশনা তার দেখানো আদর্শ তার নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখে সঠিক পথে চলতে পারি তাহলে আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাবো একটা জায়গায় যে যিনি বড় রাজনীতি করবেন তার প্রতিপক্ষ টাকাও তো বড় হতে হয় অবশ্যই বড় তো হতেই হয় এবং সেটা দেখেন একটু আগে নেতাজি সুভাষ কথা সুভাষ চন্দ্র ঘোষ চন্দ্র ঘোষের কথা যখন আমাদের সাবেক বিচারপতি মহোদয় বলছিলেন তখন আমার একটা কথা মাথায় আসছিল যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিরে মুক্ত করবেন বলে বা তার রাজনৈতিক সফলতা আসবে বলে কিন্তু কোনো অবস্থায় তিনি কোনো অগণতান্ত্রিক পন্থার অবলম্বন করেন নাই তিনি কোনো অগণতান্ত্রিক শক্তির সাথে হাত মেলান নাই তার সমস্ত রাজনৈতিক ফিলসফির সবচেয়ে বড় ভিত্তিটাই ছিল জনসমর্থন গণতন্ত্র অসাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং আত্মসম্মানের জায়গাটা হবে প্রগাঢ় সেই জায়গা থেকে আমাদের একটা শেখার ব্যাপার আছে আজকে কিন্তু আমরা অনেক সময় জয়ী হওয়ার জন্য পয়েন্ট পাওয়ার জন্য যত্রতত্ত্ব যেখানে সেখানে মিতালি করে ফেলি যত্রতত্ত্ব যেখানে সেখানে আতাত করে ফেলি বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন বঙ্গবন্ধুর জীবনকে যদি আপনি ঠিকমতো বিশ্লেষণ করেন তিনি সংগ্রাম করতে প্রস্তুত আছেন ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন চূড়ান্ত আত্মত্যাগ অর্থাৎ প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু কোনো কালো শক্তি অপশক্তির সাথে তিনি আতাত করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না করেন না এটাই তার বড় রাজনীতি এটাই তার সবচেয়ে বড় রাজনীতি এবং আরেকটা ব্যাপার বলি তিনি ক্ষমাশীল ছিলেন মনুষ্য শক্তির সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে ভালোবাসা এবং ক্ষমা করা কিন্তু ক্ষমাশীল ছিলেন বলে কিন্তু আবার এটা তিনি ছিলেন না যেখানে তিনি তার মানুষের সাথে আবার প্রতারণা করে ফেলবেন অর্থাৎ যিনি তার মানুষের প্রতি দয়াশীল নন যিনি তার জনগণের প্রতি ভালো নন তার প্রতিও তিনি আবার ক্ষমাশীল নন এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে সো হি হ্যাড এ ব্যালেন্স আপনি দেখবেন যে অনেকে বলেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে রাজাকার আল বদর আল শান্তেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে সাধারণ ক্ষমা দিয়েছে সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত ধারণা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো তার নেতৃত্বে বলেন তার হাত ধরে বলেন সাড়ে এগারো জনের বেশি যুদ্ধ অপরাধী বিচারের আওতায় ছিলেন এবং তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আটশো পঞ্চাশ জনের রায় এবং সাজা কার্যকর হয়ে যায় তার মানে কি তিনি যাদের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নাই যারা করেছিল মানবাধিকার লঙ্ঘন করার যাদের কোনো অভিযোগ নাই তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেছিলেন কিন্তু যারা বাঙালির তিরিশ লক্ষ দামাল সন্তানের হত্যা করেছে যারা আড়াই লক্ষ মামলার সম্মেলন উঠেছে তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেন নাই অর্থাৎ তার ভিতরে ভারসাম্য বোধ তীব্র থেকে তীব্রতর ছিল আসবো আপনার কাছে আবার আমি একটু অধ্যাপক কামরুল আসান বঙ্গবন্ধুর জীবনের একটা বড় দিক হলো যে বঙ্গবন্ধু শুধু পাকিস্তানিদের কাছ থেকে একটা আলাদা ভূখণ্ড চাননি তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ হবে একটা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ যেখানে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সহ সকলের ধর্মের মানুষের একটা সম্প্রীতির বন্ধন থাকবে কোনো ধরনের অসম্প্রীতির বাতাবরণ সেখানে নির্মিত হবে না প্রশ্ন হলো আমি বলি আর কি আমি বঙ্গবন্ধুর চরিত্রটাকে এইভাবে দেখতে চাই বঙ্গবন্ধু কিন্তু নিজে আবার ধার্মিকও ছিলেন সুতরাং বঙ্গবন্ধু ছিলেন উদার সাম্প্রদায়িক কিন্তু ধর্মপ্রাণ মানুষ সেই চরিত্র যে হারিয়ে গেল বাংলাদেশ থেকে পঁচাত্তরের পরে একটা লড়াই চলছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার কন্যার হাত ধরে কিন্তু বাংলাদেশকে যদি আবার সেই জায়গাটায় উদার ও সাম্প্রদায়িক মানবিক বাংলাদেশ তার সাথে ধর্মপ্রাণ মানুষের উদারতা সেই জায়গাটায় নিতে গেলে আমাদের মৌলিক জায়গাটার পরিবর্তন কোথায় প্রয়োজন বলে মনে হয় আপনার বঙ্গবন্ধু যে কাজটা করেছিলেন একটা জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন যেমন ধরেন যে যে কথাটা বারবার চলে আসছে যে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব সময়টাতে উনি কি করেছিলেন উনি সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে এক জায়গায় নিয়ে আসছিলেন এবং উনি শিল্প সাহিত্যিক তারপরে আপনার চলচ্চিত্রকার সব একটা জায়গায় নিয়ে আসছিলেন সেই ইতিহাস তো আমরা জানি যতগুলি প্রগতিশীল শক্তি ছিল ছাত্র সংগঠন বলেন সবাই কিন্তু একটা জায়গায় এই যে বঙ্গবন্ধু অসামান্য একটা কাজ ছিল এবং তার পরবর্তী উনি সবাই কিনে যুদ্ধে গেলেন এই জায়গাটা আমাদের ফিরে যেতে হবে এখন এক নম্বর যেটা আমরা বলি যে দুটি কথা একটু আমি বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধু ভাষণ এবং অসহযোগ নিয়ে একটু কথা বলছে তারপরে ওই জায়গাটা আছে সেটা হলো যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ সে আমি যেতে চাই না যে এই একটি মাত্র ভাষণ যেটিতে একটা স্বাধীনতা এনেছে 
অন্য কোনো ভাষণে কিন্তু একটা স্বাধীনতা নেই এবং আটই মার্চ থেকে মানুষ কিন্তু দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভুলে তারা মুক্তিযুদ্ধের দিকে গেল সে বিশ্লেষণ আরেকটি আরেকটি কথা বলা হয় যে গান্ধীজির যে অসহযোগ অহিংস এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর অহিংস অহযোগ এটাও কিন্তু ঠিক সঠিক নয় কারণ বঙ্গবন্ধু তখন একটা প্যারালাল গভর্নমেন্ট তেসরো মার্চ থেকে তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বা নির্দেশে চলত দেশ যেটা ধাপে ধাপে সাতই আটই মার্চ থেকে আবার পনেরোই মার্চে কিন্তু পুরোপুরি আপনার পঁয়ত্রিশ ধারা উনি দিলেন সেই ধারণা অনুযায়ী পুরো দেশটা ওনার কথায় চলতে সেই জায়গায় ওই জায়গাতে একটু ডিফারেন্স আছে এবং একটা মুক্তিযুদ্ধে একটা দেশ হয়ে গেল এবং রাশিয়াকে সাথে একটু যুক্ত করতে চাই যে বিশ্বের সম্ভবত এই একটি মাত্র মুক্তিযুদ্ধ যেটা জনপ্রতিনিধির নেতৃত্ব হয়েছে একটা জন ম্যান্ডেট ম্যান্ডেট নেওয়া হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু যেটা করতেন যে উনি সবসময় ম্যান্ডেট নিতেন জনগণের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক যেমন ছাত্রলীগ গঠন করার পর ওদের নির্দেশ দিলেন তোমরা সারা দেশে চলে যাও আমার নাম বলবা যেখানেই যাবা এই যে অল্প সময় উনি আসলেন সাতচল্লিশে উনি এসেই গোটা বাংলাদেশের মানুষের সাথে সম্পর্ক হলো এই সম্পর্কের উনি চিরকাল রেখেছেন যেটাই ওনার মূল শক্তি আমাদের ছয় দফা ঘোষণার পরে উনি ৩৫ দিনে একত্রিশটা জনসভা করছিলেন এই যে অসাধারণ জনগণের সাথে তা এখন কথা হলো যে বঙ্গবন্ধুর জায়গাটা যদি আমরা যেতে চাই তাহলে উনি যা যা করছেন আমাদের যা তাই করতে হয় বঙ্গবন্ধু কন্যা সেটা চেষ্টা করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যার বিষয়ে একটি কথা এখানে বলতেই হয় যে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার যে কথাটা বলতেন যে স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি অর্থনীতি মুক্তি না হয় এই জায়গাটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা অর্থনীতি মুক্তির জায়গাটা নিয়ে গেছে সেই কারণে আমরা বলতে চাই যে বাঙালির মুক্তির ইতিহাস বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা একজন স্বাধীনতা দিয়েছেন আর একজন আমাদের অর্থনীতি মুক্তি আমরা শেষ একদম পর্যায়ে চলে এসেছি বিচারপতি মানিক শেষ কথা যেটা কথাটা এসছে যে উনি গণতন্ত্রের মাধ্যমেই কিন্তু দেশ স্বাধীন করেছিলেন পরে যুদ্ধ যুদ্ধ দিয়ে এখানে একটি তুলনা যেটা আনা প্রয়োজন যে বিএফ একই সময় কিন্তু বিএফ নামে একটি দেশ নাইজের থেকে স্বাধীন হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তারা ব্যর্থ হয়েছে ব্যর্থ হয়েছে জন্য সারা পৃথিবী বলেছিল সেটি ছিল একটি বিচ্ছিন্নবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদী গৃহযুদ্ধ কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা বলতে পারেনি কারণ আমাদের দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত মানুষ নির্বাচিত মানুষরা সুতরাং সেটা সেই কথা বলার কোনো সুযোগ ছিল না এবং বঙ্গবন্ধু ওইভাবেই কিন্তু গোটা জিনিসটা তৈরি করেছেন যে নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা নির্বাচিত হব আমাদের মেজরিটি পাব তারপরে এরা যদি জনগণের 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 যে রায় সেটাকে যদি স্বীকার করতে না না করে তাহলে যুদ্ধকে এইভাবে এইভাবে না হলে কিন্তু আপনার উনি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করেছেন যে কথাটি আছে সেটা হচ্ছে তার জাতুকরি প্রতিভা প্রজ্ঞা তার ত্যাগ তার অধ্যবাসায় সব কিছু সব কিছু মিলে উনি সারা বিশ্বে একজন অনন্য মানুষ ছিলেন যার জন্য উনি বিশ্ব নেতা হিসাবে জনসভা করেছেন এক হেজাক এক ব্যাটারির এক মাইক দিয়ে ঘাগর নদীর পারে জনসভা করেছেন এটা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে আমি খুব ছোট ছিলাম আমার বাবাই হচ্ছে নাশগণ এমপি তিনি মিঠা পুকুরের সংসদস্য আবার আমি আমার মুরব্বীদের কাছ থেকে শুনেছি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো চুয়ান্ন সালে রংপুরের মিঠাপুকুরের রানীপুকুর নামীয় ইউনিয়নে সাইকেলের প্যাডেস্টেলে চড়ে গিয়েছিলেন এই দুটো উদাহরণ আমি এই কারণে দিলাম নেতা হওয়া সহজ কাজ না উনি ট্রেনে না খেয়ে গিয়েছিল নেতা হতে গেলে অনেক ত্যাগ তিথিক্ষার ব্যাপার রয়ে যায় আর সবশেষে শুধু একটা কথা বলতে চাই একটা বই আছে বইটার নাম হচ্ছে এনএমি অ্যাট দ্য গেটস এটা দ্বিতীয় বিশ্বদ্যালয়ে লেখা এবং সেখানকার নায়কের নামটি ছিল বাসিলি সেই আইকনিক ফিগারকে কেন্দ্র করেই রুশ যে সামরিক বাহিনী ছিল তারা সঙ্গবদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল এবং সেই জায়গায় রুশ ভাষায় রাশান ভাষায় একটা কথা ছিল নাশ কাপিতান বরিৎসা অর্থাৎ আওয়ার লিডার আওয়ার ক্যাপ্টেন ইজ স্টিল ফাইটিং এই কথাটা আমি এই কারণে বললাম যেটা অনুষ্ঠানে একটু আগে বলেছিলাম যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ আমাদের মাঝে নাই বাট হি ইজ স্টিল ফাইটিং তিনি এখনও সংগ্রাম করছেন এখনও যুদ্ধ করছেন তিনি সংগ্রাম করবেন তিনি যুদ্ধ করবেন তার সংগ্রাম তার যুদ্ধের সাফল্য আমাদের স্ফুরণ আমাদের সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে সাফল্য আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ডক্টর কামরুল হাসান খান এবং রাশেক রহমান 
আজকের মতো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কথা বলা এখানে শেষ করছি কিন্তু কথা বলা শেষ হবার নাই যাওয়ার আগে কিছু কথা আমিও বলি আজ যারা বঙ্গবন্ধুর নামে রাজনীতির ময়দান কাঁপাচ্ছেন তারা আগে নিজেদের প্রশ্ন করতে পারেন সেই মানুষটাকে নিয়ে কথা বলার যোগ্যতা কতটা তাদের আছে বঙ্গবন্ধু আমাদের মাছ থেকে হারিয়ে গেছেন ঠিকই কিন্তু পেছনে ফেলে গেছেন তার আন্তরিকতা মানবিকতা এবং দেশ কল্যাণের মহান আদর্শ আজ হিংসা দেশ দীর্ণ সমাজে তাই বঙ্গবন্ধুর মানবিক দর্শন বিশেষভাবে আমাদেরকে যেন অনুপ্রাণিত করে সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শোনো একটি বুঝি বরের থেকে লোক বুঝি বরের কণ্ঠ স্বরের ধ্বনি প্রতি ধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ